హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ స్వప్న మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోలో మీకు మనీ ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ వీడియో దీని గురించేనండి మనీ ప్లాంట్ గురించి నన్ను ప్రవళిక గారు నిర్మల కుమారి గారు అడిగారండి అందుకోసం వాళ్ళ కోసం నేను స్పెషల్గా ఈ వీడియోని చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నా దగ్గర ఇంటి ముందు ఈ విధంగా ఉందండి మనీ ప్లాంట్ దీన్ని ఏ విధంగా మనం రీపాటింగ్ చేసుకోవాలి అంటే పాట్ మిక్సింగ్ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అలానే దీన్ని ఏ విధంగా కేర్ అండ్ టిప్స్ గురించి కొన్ని ఐడియాస్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను దీన్ని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశానండి నెక్స్ట్ పార్ట్ను కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్గా అయితే మనకి ఏ ఏ రకాల మనీ ప్లాంట్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి అన్నది నేను ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నాను వీటి నేమ్స్ అనేవి నేను స్క్రీన్ మీద రాస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి మనకి ఇవి కటింగ్స్ ద్వారా కూడా గ్రో అవుతాయండి మన దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఈ మనీ ప్లాంట్ కనుక ఉంటే ఈ వెరైటీస్ ఉంటే కనుక మీరు ఒక కొమ్మని తెచ్చి పెట్టుకున్న మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ తయారవుతాయి అన్నమాట వీటిల్లో ఆకులు కొంచెం పెద్దగా కొంచెం చిన్నగా రకరకాలుగా ఉంటాయి నా దగ్గర అయితే ప్రజెంట్గా ఏది ఉన్నది దాన్ని నేను ఏ విధంగా కేర్ తీసుకున్నాను అన్నది నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది నా దగ్గర ఉన్న ఒకే రకం అండి నా దగ్గర ఉంది ఇది వచ్చేసి చిన్న ఆకులతో ఉంటుంది కదా ఆ మొక్క అనమాట ఇది నా దగ్గర ఫస్ట్ నేను స్టార్టింగ్ పెట్టినప్పుడు చాలా చిన్న ఆకులు వీటికి నేను చేసిన మెయింటెనెన్స్ వల్ల ఈ ఆకుల గ్రోత్ అనేది పెరిగింది అలానే చూసారు కదా నేను ఎంత చిన్న పాటలో పెట్టాను అలానే ఈ మనీ ప్లాంట్ అనేది మనం హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్లో కనుక పెట్టుకుంటే చూడ్డానికి చాలా అందంగా చాలా లుక్ వైజ్గా బాగుంటుందండి అలానే మనీ ప్లాంట్ అనేది ఇండోర్గా అవుట్డోర్గా రెండు విధాలుగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇదిగోండి ఇక్కడ మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా నేను హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్ని తయారు చేశాను అనమాట ఇది మనం లో మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి మనం ఈ విధంగా హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్స్లో కనుక పెట్టుకుంటే మనకి అంటే వర్టికల్ గార్డెన్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ప్లేస్ తక్కువగా ఉన్నా కానీ మనం ఈ విధంగా హ్యాంగ్ చేసుకుంటే మనం మనీ ప్లాంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ని మనం గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కొంచెం పెద్ద పాటలో పెట్టానండి ఇది కూడా సేమ్ అదే మనీ ప్లాంట్ ఇది ఈ విధంగా ఉంది అలానే ఇంకో కటింగ్ని కూడా నేను ఇక్కడ పెట్టాను ఈ చిన్న గులాబ్ జామున్ డబ్బాలు ఉంటాయి కదా దాంట్లో పెట్టానండి ఇది చూడండి ఎంత పెద్దగా ఎదిగిందో మనీ ప్లాంట్కి మనం చేయవలసిందల్లా ఈ విధంగా థ్రెడ్ని కడితే మనకి అది చాలా చక్కగా గ్రో అవుతుంది అనమాట అంటే కొంచెం పొడుగ్గా అవుతుంది చూసారు కదా చాలా పెద్దగా ఏ విధంగా ఉందో నేను పెట్టింది కూడా చాలా చిన్న పాటు చూసారు కదా చాలా హెల్దీగా ఉంది కదా దీని గురించి మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ముందుగా మనం దీని ఇప్పుడు దీని రీపాటింగ్ని కూడా చూపిస్తానండి ముందుగా పాటింగ్ మిక్స్ని ఏ విధంగా కలుపుకోవాలో చూద్దాము ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ పాత కుండీలో ఉన్న మట్టిని తీసుకున్నాను ఈ మట్టి వచ్చేసి వన్ మగ్గు మాత్రం తీసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కోకోపిట్ని తీసుకోవాలండి కోకోపిట్ వచ్చేసి ఇది కేజీ ప్యాకెట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ దాకా ఉందండి ఇది విజయవాడలో గర్సన్ సార్ ఉంది కదా అక్కడ దొరుకుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా వీడియోలో బ్లాక్ కలర్గా ఉంది అంటే ఇది ఓల్డ్ ఓల్డ్ స్టాక్ అనమాట అంటే నేను గతంలో తెచ్చుంచాను అది ఇప్పుడు వాడుతున్నాను అనమాట ఇది వన్ కేజీ ప్యాకెట్ వేశానండి నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో ప్యాకెట్ని కూడా కలుపుతున్నాను నేను ఇప్పుడు పాటింగ్ మిక్స్ అనేది నేను మట్టిని తక్కువగా వేసి కోకోపిట్ అనే దాన్ని ఎక్కువగా వేస్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే ఈ కోకోపిట్ చూసారా కొంచెం కలరు నార్మల్గా ఉంది అంటే ఇది న్యూ స్టాక్ అనమాట మనకి ఓల్డ్ స్టాక్ అయినా న్యూ స్టాక్ అయినా నో ప్రాబ్లం అండి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నేను వన్ మగ్గు మట్టి తీసుకుంటే రెండు మగ్స్ కోకోపిట్ తీసుకున్నాను అలానే మీరు ఇసుక గిడక ఉంటే మీ దగ్గర ఇసుకను కూడా ఒక మగ్ తీసుకోండి ఆ విధంగా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మట్టి అనేది వదులుగా ఉంటుంది దానివల్ల మనకి రూటింగ్ అంటే రూట్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఫామ్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నీమ్ ప్లస్ వర్మీ కంపోస్ట్ రెండు మిక్స్ అయిన బయోమిక్స్ని తీసుకున్నానండి ఇది కేజీ ప్యాకెట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా ఉంది ఇది పూల మొక్కలకి అలానే పండ్ల మొక్కలకి అన్ని మొక్కలకి వాడుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి ఎనీ నర్సరీ అంటే లోకల్ నర్సరీలు మనం నర్సరీలో అడుగుతూ దొరుకుతుంది ఇలా కాకుండా మీరు ఉత్తి వర్మీ కంపోస్ట్నైనా వాడుకోవచ్చు అండి మనం స్టార్టింగ్ పాటింగ్ మిక్స్ కలుపుకునేటప్పుడు వర్మీ కంపోస్ట్ని కూడా ఒకసారి కొంచెం వేసుకోవాలి దానివల్ల ఏంటంటే మొక్క గ్రోత్
ఇప్పుడు నేను ఈ పాటింగ్ మిక్స్లో కోకో పిట్ని ఎక్కువగా వాడానండి ఎందుకు అని అంటే రెంటుకు ఉండే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే ఇండోర్గా ప్లాంట్స్ని గనక మనం పెట్టుకోవాలి అని అంటే గనక మీరు కోకో పిట్ని తీసుకోవడం వలన మనకి మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అలానే వాటర్ సప్లై కూడా మనం తక్కువగా ఇచ్చినా కూడా మనకి కోకో పిట్ ఉండడం వలన వాటర్ అనేది మాయిశ్చర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అందుకోసమని నేను కోకో పిట్ని ఎక్కువగా వాడాను ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా నేను వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ డబ్బాను తీసుకున్నానండి హోల్స్ ఈ విధంగా నేను ఎక్కువగా పెట్టాను ఎందుకంటే వాటర్ డ్రైన్ సిస్టమ్ అనేది మంచిగా ఉంటే మనకి మొక్క గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది నేను ఈ విధంగా స్టార్టింగు కొంచెం సాయిల్ని అంటే కొంచెం పాటింగ్ మిక్స్ని వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను రీపాటింగ్ చేస్తున్నానండి అలా కాకుండా మీరు ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ ప్రాపగేట్ కనుక చేస్తున్నారనుకోండి అంటే మీరు కటింగ్ ద్వారా పెంచాలి అనుకుంటే సేమ్ ఇదే పాటింగ్ మిక్స్ని మీరు ఆ డబ్బా నిండా పెట్టుకొని మీరు ఒక కటింగ్ని తీసుకొని కటింగ్ని కూర్చాలి అది నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మాత్రం నేను పాటింగ్ మిక్స్ని మీతో షేర్ చేశాను కదా ఇప్పుడు రీపాటింగ్ని చూపిస్తాను ముందు మందం రీపాటింగ్ అనేది చేసుకున్నాక నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు దాన్ని ఏ విధంగా ప్రాపగేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ విధంగా నాటుకోవాలన్నది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఐరన్ డబ్బా అండి ఈ ఐరన్ డబ్బా వల్ల ఏంటంటే చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మనకి వేర్లు అనేవి లోపలంతా బాగా గట్టిగా ఫామ్ అయిపోయినాయి ముందుగా మనము హడావుడిగా గుంజేయకూడదు మొక్కని మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ని దాన్ని ట్యాప్ చేయాలంటే గట్టిగా ఇట్లా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చేయాలి అప్పుడు మట్టి అనేది వదులవుతుంది నేను మట్టిని తడి చేయలేదండి ఈ విధంగా మనం ఒక నైఫ్తో కానీ ఏదన్నా కొంచెం స్మూత్గా ఉండే దాంతో ఎడ్జస్ట్ని తీసుకోవాలి ఎడ్జస్ట్ని తీసుకోవడం వలన మనకి మొక్క ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట బయటికి మనం అలా కాకుండా కనుక లాగాం అనుకోండి వేర్లు అనేది డ్యామేజ్ అవుతాయి వేర్లు డ్యామేజ్ కనుక అయితే మళ్ళీ మొక్క అంటే రికవర్ కావడానికి కొంచెం టైం అనేది పడుతుంది అప్పుడు మనకి గ్రోత్ అనేది కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట అందుకోసం నేను చెప్తున్నాను మీకు మనం రీపాటింగ్ చేసేటప్పుడు వేర్లు డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోవాలి ముందు ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో మీకు కోకో పిట్ అనేది ఎక్కువగా వాడాను అని చెప్పాను కదండి ఎందుకంటే అది రెంటుకుండే వాళ్ళకైతే మనం తీసుకువెళ్ళడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలానే మనం ఎర్రమట్టిని కానీ నల్లమట్టిని కానీ వాడుతూ ఉంటే మనకి పురుగు అనేది వస్తుంది అనమాట దాంట్లో పురుగు వచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్లో గనక అంటే ఇండోర్గా గనక వాడుకోవాలి అని అంటే ఆ ప్లాంట్స్ ఇంట్లో ఉంటే మనకి పురుగులు తర్వాత దోమలు అలాంటివి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఆ విధంగా కాకుండా ఉండడానికి నేను కోకో పిట్ని ఎక్కువగా కలిపాను అలానే మీరు కోకో పిట్ అండ్ ఇసుకను కూడా కలుపుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అంటే లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది కదా మెయింటెనెన్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్సెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వవన్నమాట ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా నేను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి త్రో చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనం చాలా జాగ్రత్తగా మొక్కను తీసుకోవాలండి మీరు కూడా మనీ ప్లాంట్స్ని పెంచుతున్నారా అన్నది నాకు కింద వీడియోలో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు నేను టోటల్గా బయటికి తీశాను ఈ విధంగా ఉందండి కొన్ని వేర్లు అనేవి డ్యామేజ్ అయినాయి ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట వేర్లు ఫామ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు నేను లాస్ట్లో పెట్టానండి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఒక సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ని నేను వాడుతున్నాను అది ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాము మీరు గినక గమనించినట్టయితే ఇదిగోండి ఇప్పుడు నేను ఇనుప మేకుల్ని తీసుకున్నాను వీటిని నేను ఇక్కడ మనకి వేర్ల దగ్గర ఇటు సైడ్కి నేను కుండీలో వేసేస్తున్నాను ఇందాక మీరు గినక గమనించినట్టయితే నేను ఇనప డబ్బాలో ఈ మొక్కను ఉంచానండి దానివల్ల ఆ మొక్క ఏంటంటే ఐరన్ సప్లిమెంట్ అనేది ఆ మొక్కకి చాలా బాగా ఉందన్నమాట ఐరన్ సప్లిమెంట్ అనేది చాలా బాగా ఉండడం వలన మనకి మొక్క ఎడ్జెస్ అనేవి అంటే టిప్స్ అనేవి బ్లాక్ కలర్లోకి మారకుండా చాలా హెల్దీగా ఉంది మొక్క అందువల్ల మనము ఐరన్ సప్లిమెంట్ అనేది మనం మొక్కలకి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా నేను అలానే ఒకటి రెండు మూడు మేకుల్ని మిగిలిన మొక్కలలో మిగిలిన కుండీలల్లో కూడా వేసేసి ఉంచుతున్నాను మనం వాటర్ పోసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాటికి రస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా ఆ విధంగా మొక్కకి కావలసిన ఐరన్ అనేది లభిస్తుంది అనమాట దీనివల్ల మొక్కకి మనకి మొక్క ఆకులు అనేవి బ్లాక్గా కాకుండా ఎల్లోయిష్గా కాకుండా ఉంటాయన్నమాట దానివల్ల మనకి మొక్క గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది 
అలానే ఇక్కడ మెయిన్గా మనం మనీ ప్లాంట్కి ఈ విధంగా మనం వాటరింగ్ అనేది ఈ విధంగా స్ప్రే చేయాలండి మొక్క మీద స్ప్రే చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ మొక్క ఆకుల మీద కనుక డస్ట్ ఉంటే మనకి ఆకు గ్రోత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఆకు మీద ఉన్న పోర్స్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యి నీట్గా ఉండాలి అని అంటే మనం ఈ విధంగా టూ డేస్కి ఒక్కసారి అన్న ఈ విధంగా మనం ఆకుల్ని కూడా ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇండోర్ ప్లాంట్స్కి అయినా సరేనండి మీరు ఈ విధంగా ఆకుల్ని ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఆ విధంగా ఉంచడం వలన మొక్క గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మీరు నాకు ఇంటి ముందు ఉన్న మొక్క చాలా హెల్దీగా ఉంది మీ దగ్గర ఉన్న మొక్కలు చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి అని చెప్పి అడిగారు కదా దానికి ఇప్పుడు వచ్చేసి అదొక రీజన్ అండి ఐరన్ అనేది దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఆకు సైజు కూడా చూసారా ఆకు మనకి స్టార్టింగ్ కూడా ఎంత పెద్దగా వచ్చిందో స్టార్టింగ్ ఆ విధంగా వస్తే మనకి ఆ తర్వాత ఆకు సైజు అనేది ఇంకా పెద్దగా అవుతుందన్నమాట ఇంతేనండి ఈ వీడియో మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుంటాను బాయ్ బాయ్ సీయూ